Alright! What's up mga kapotbot? Magandang hapon po sa inyo lahat mga viewers natin. So, time check. It's uh, 2.35 ng uh, Tuesday, Feb 26. And uh, makulimlim ngayon ng hapon. Sana huwag gumulan dahil ako ay naka t-shirt lamang at wala akong dalang jacket, neither kapote. Okay, so saan tayo papunta kaya ngayon? Go like 125 na si Sasha. So I got this Kim ko like uh, was I think 2 or 3 weeks ago. And um, so far ang mga pinagawa na natin dito is yung ayun, uh, nagpalit tayo ng mga gulong dahil syempre gamit natin pang vlog, pang kuha ng kalakal, pang ride. Actually, hindi ko pa nagagamit pang ride. So, uh, sa gulong, ganun, pa rin, kinorek ko pa rin yung setup ko na 120, 70 by 12 sa front, then 130, 70 by 12 sa rear. Sa panggilid naman, nakapanggilid na siya. Though yung, I think yung pulley niya ay stock and yung bola. Or yung bola lang ang stock. That's why nagpalit tayo ng 12 grams na bola. So, simula na nagpalit ako, yun. Uh, Nag-iba yung andar. Hindi na siya andar e-bike. Mas naging responsive lalo eh. Hindi na siya ganun kalakas sa gas. Before, sobra. Parang juice. Sorry. So bu bukod sa bola, sa exhaust naman, ang setup natin ngayon dito is uh, retubo and kalkal. Ang diameter ng tubo natin is, uh, I believe, uno. Uno kung tawagin nila. Yung puti ko kasi si Jackie. Ang nakakabit dun is yung medyo malaki. Pang chicken pipe daw. So, Ayan, ma 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 ano, maingay. Ma Medyo skandaloso. So, ito, tama lang. And, uh, yun, ganun din. Mas naging responsive. Mas okay na yung acceleration ko. Then, sa engine naman, yun naman, naka-bore up na to. So, it's already 150cc. 59.5 or 58.5 or 59.5 yung block natin. So, sa mga, so out of the three Kim Collects, ito yung na meron tayo. Ito yung medyo malakas sa gas. Pero syempre, ganun talaga. Pagka nag-power up ka ng motor, ng sasakyan, Diba? More power. Kailangan pa ng uh, mas maraming kakainin gasolina. Sorry ah, hindi ako masyadong technical na tao. That's why nahihirapan ako sa mga technical terms. Alright, so nandito na tayo ulit sa C5. Taliko ng yung way going to Marikina. Ah, overshoot! My God, I hate banking talaga. Hindi pa, mga kapot-pot, hirap pa rin talaga ako hanggang ngayon. It's been how many months since I hopped into a motor. And uh, hirap pa rin ako talaga lagi sa likuan. Eh, medyo hirap pa. Okay, hataw mo. Oo oh, ha. Boom. So, excited na ako makita yung aking bagong upuhan. Sana bumagay dito kay Sasha. So, total, nandun na lang din tayo. Samantalay na natin, kuna na rin natin yung shop ni Papa Richard. And, uh, may adapt natin sa ating episode ng Moto Tour. Mr. Kalakal visits Teren RS Moto in Sumulong. So, ayan o. Oh, ayan yung like ni Papa Richard. Okay.
Okay mga kapotpot, so andito lang yan sa harapan ng shop ni Papa Richard, itong RS Moto Shop. So ito po ay located along Sumulong or papuntang Sumulong. Pag yung direction na yun, that's going to Marcos Highway, Antipolo. And katabi niya yung ICCT College. De, dito naman sa kabilang side, dito yung papunta ng palabas ng Aurora yung tagos ng Riverbanks and uh, Markington Mall so landmarks, so makikita nyo yung si Rusi may Petron sa tapat and tabi ng ICCT so ito na po yung shop ni Papa Richard so tara, pasok na tayo at kasapin natin tignan natin anong meron sa shop niya so yun din yung mga motor Kaya share mo naman yung ginagawa mo. Anong tawag dyan sa ginagawa mong yan? Panggilid. Linis na panggilid. Linis na panggilid. Uh, Ito yung kailan dapat nililinis yung panggilid? Hindi uh, rin. Sa ano? Kasi isa, mararamdaman mo rin. Matawag na yung bell. Maano na, nagdadrag na. Okay. Pero ano, kadalasan, magdagawa mo. Eh, Kuya Tubo. Kailan na dapat ang release sa Tubo? Tubo? Ay, pagka magpapaninis tayo ng Tubo, kasama yan, no? Oh, sa mga Philip Senses? Seven Senses? Oo. Shout out, Seven Senses. Gano'n ka ka dapat magpalinis ng Tubo, Kuya? So, dito na tayo sa RS Moto ngayon sa shop ni Papa Richard so, ito papalitan na natin yung po natin hindi na siya mukhang plain so okay guys, pakita ko na yung bago kong upuan yan, daming gawa ngayon si Papa Richard tsaren ito na aking bagong upuan approve okay Sukat nga natin. Test fit kung babagay ang kulay sa gray. Bakit? Nakarecord na ako, ha? <laughs> ano ba ba? Mukha na mong bagay. Sige guys, uh, meet Papa Richard, siya ang owner nung RS Moto Shop. So, yan, punta lang kayo dito at maraming mga kukulit at magagandang items dito sa shop niya. Mamaya papakita ko ano yung mga paninda niya. And interviewin din natin si Papa Richard. Let's talk about love. Diba? Uh, sige na mga kapot-pot. Yeah, kabit muna namin yung upuan. Okay, so ayan mga kapot-pot, nakabit na po yung bago nating upuan na pula. Parang sapatos ni McDonald's. So, anong tingin nyo? Mukha naman bagay. Wait, let's take a picture. Uh -huh. Okay So ayan mga kapotpot So mamaya interview na natin Si Papa Richard To tell us about Doon dito sa RS Moto Na shop niya, ano yung mga services niya Etc, etc So for the meantime, titigan muna natin Ang titigan tong bagong upuan ko Cinematics in 3 2 
Okay mga kapotpot, so yun nga, nakakabit na yung mga upuan. I mean, nakabit na yung upuan. Eh, tara, pasok muna tayo sa shop ni Sir Richard. So, yung harap kasi, ibang items yun nandun. Yung nandito sa likod, ito yung mga specialty items niya. So, tara, guluhin muna natin si Sir Richard. Tao po. Walang tao. Sir, makikigulo ako dito. So, ito po mga kapotpot. Ito yung shop ni Sir Richard sa RS Moto. So, tignan nyo mga parinda niya. Meron siya mga top box. Meron siya mga helmet, mga mufflers, mga na accessories. Meron din mga gloves. Saka ano? Anong tawag dito sa mga to? Mga classic parts. Okay. Ah, oh, moto build. So, yan, sakto. Yan, ito pa yung mga iba niya mga helmet. So, yung upuan natin na nandun sa kay Sasha is galing kay Sir Richard. Okay, so, ito po yung iba pa niya mga items. So, I'll flash it on the screen. Shop. So, Sir Richard, una, uh, magandang hapon. Yeah, good afternoon. So, Pwede mo ba sa amin i-share about ano ba tong RS Moto Shop? Kailan ba ito nagsimula? Okay. Yeah, nakita ko nga meron kang harap, meron ka rin dito. So ano ano ba difference nung pa, curious kasi ako eh, ano yung difference nung sa harap? Ano yung dito? Okay. Hmm. Matagal ko na sir nakikita online yung actually isa sa mga shop din dito sa Marikina, sila Kuya Jerry. Sila Kerger. Matagal na rin sinasabi na drop by daw ako dito. Eh, sabi ko, sabi ko noon kela Kirby, kela Jerry. Ako, wag mo na naya pa ako. Baka hindi ko afford yung mga mga items nila doon or baka hindi ako ma-accommodate. Though eventually nung nag eventually nung nag-like ako, naglakas loob ako, 'di ba? Na pumunta dito, nag-PM ako sa iyo. Kumapal na yung mukha ko noon eh. So Okay. Well, from the point of view naman ng isang customer, minsan hindi lang naman yung parts ang tinitignan. Yung accommodation, sir, yun yun yung isang tinitignan namin mga customer. So, yun yung na-observe ko dito sa RS Moto is very accommodating. Yeah, yun. So, 
Uh, Sir Richard, ano bang mga services or ano bang mga products ang available dito sa shop mo? If in case, sir, let's say for example, yung mga builders, di ba, or yung mga nagko-custom ng bikes, if in case hindi siya available dito, pwede naman i-order yun, di ba? Pwede naman, sir. Mm-hmm. P- kailangan lang nila itawag in advance. Yes, sir. Mm-hmm. Okay. 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 Installation ng mm-hmm. Okay. So bukod sa products niya, sir, napansin ko sa harap may mga spare parts ka din, no? Yes, sir. Yun ang ano talaga natin pinaka main natin. Na- main. Okay. Mm-hmm. Nice, nice. Well, actually, ang Rusi, since sinabi mo, masa. So, mas malakas ka dahil kuha mo ang market ng masa. Oh yeah, meron akong classic 250. Hmm. Okay. So, you have spare parts, you have yung mga custom parts. Sa services sir, meron din ba tayo? Sige lang. Walang problema. Oh, ayan, ito po ang sample or actual na scenario nila dito. So So si customer hindi mahirapan maghanap ng pesa dahil nandito si RS Moto. So parehas. Parehas. Okay, very good. Ayun. So yun nga going back sir Richard bukod sa uh, ito yung mga parts natin, mga accessories and spare parts ng mga motor Meron ka rin bang services? Yes, sir. May services naman tayo. Meron naman tayo mga uh, mechanics na labas. Mm-hmm. So, yung mga basic services. Uh, let's say, yung mga mechanics na labas. Meron din naman yung mga mechanics na labas. Meron din naman yung mga mechanics na labas. Meron din naman tayo. Tayo naman din naman. Yes, kaya naman namin. Kung ano yung isang mga implications. Marami kasi nagtatanong. Oh yeah, custom bike. So, so ngayon, uh, we'll be, uh, 
Okay. Mm. Pag custom kasi cut and weld yan eh, diba? Okay. So, isa rin sir sa observation ko yung mga tao mo, especially yung mga mekaniko mo. Pag gumalaw sila, kakaiba, no? Pwede yung maselan dito. Ah, uh, yes sir. Pwede naman sir. Actually, pagkitas naman natin sila meron naman yung mga talagang pang motorcycle na maselan na tayo nila. Diyan na pagkakasahan sa ating gamit. Pagkitas na may nga pa rin. Hmm. Pero ako, personal experience ko sa mga mekaniko dito, okay naman, sabi ko nga sa isa kay Eman na, ano, pwede pala masailan dito. Yung mga kaha ko, pag binabaklas, kulang na lang, balutan ng kumot eh. Dahan-dahan pag binabaklas nila. And, uh, yun nga, uh, bukod sa accommodating, maingat ang mga mekaniko, eh, friendly itong yung mga staff na na-observe natin dito. Madal-dal lang ang na, na nakakatawa. So, uh, Sir Richard, imbitahin mo sila dito sa shop mo. Ayun, uh, yun, salamat sa pag-picture sa akin dito sa yung uh, motoblog, Mr. Kalkal. Kalkal? Kalakal. Kalkal, sorry. Kalkal, <laughs> Iba yung Kalkal. <laughs> Iba nga pala. Sorry, sorry. Okay. Uh, Okay, sige Sir Richard uh, Alam ko, busy ka ngayon uh, Hindi ka na namin masyadong i-storboyin So maraming salamat sa pag-welcome sa amin dito And thank you din pala sa upuan kong napakaganda Pulang-pula O oh, syempre At least na kapag isip tayo ng ibang design na hindi typical Okay, salamat ulit Sir So mga kapot-pot, so, punta lang kayo dito sa RS Moto Uh, kay si Sir Richard ang hanapin niyo pag dumating kayo para ma-accommodate din kayo katulad ng accommodation na binibigay sa akin. So, thank you mga kapot-pot. Balik ako mamaya. Bye! Okay, so mga kapot-pot, we're done with uh, our tour with Sir Richard's shop sa RS Moto in Sumulong. And uh, shout out kay Sir Richard sa allowing us to vlog sa shop niya. And thank you pala dahil ang ganda ng upuan ko. Ang ganda ng upuan ni Sasha. So, yun mga kapot-pot. Medyo, medyo traffic. Hindi. Medyo nilagyan lang natin ng contrast yung color combination or yung color scheme ni Sasha. Para, alam mo yun, hindi masyadong nakakasawa tignan. So, pauwi na muna ako. I'm on, way, I'm on my way back to Ortigas. Okay, so until next time, sa ating next moto tour. And please, abangan niyo po yung iba pa nating mga segments ni Mr. Kalakal As always mga kapotpot Thank you sa panonood and please subscribe to my channel So this is Mr. Kalakal now signing off So ito Pulang pula Oh pula Oh yeah Fresh new seeds I love my red seeds I love my red seeds Woo. Yeah mm -hmm. I want to
red, I want you red, I want you red, 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 red. Yes, sir. Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. Play love.